বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন লেখক গবেষক এবং রাজনৈতিক সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর আবু সাইদ এবং আমার ডানে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা প্রফেসর আবু সাইদ বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমশ এক কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং গণতন্ত্রে যেটি কোন অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নয় তো কেন এই অবস্থার তৈরি হলো আর এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি দেখেন আমি অবশ্য আপনি সমর্থন করেন কিনা সেটিও যেটি এক কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে সেটিও একটি বিষয় দার্শনিক সক্রেটিস রাজনীতির কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কথা বলেছেন সেই আমলে তিনশো বাইশ কিংবা খ্রিস্টপূর্ব রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া দরকার তিনি বলছেন ন্যায় ন্যায্যতা এবং গণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ব অনুরূপভাবে আমাদের জাতিরাষ্ট্রের পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছেন রাজনীতি হলো গণমানুষের মুক্তির হাতিয়ার এটা লক্ষ্য হওয়া দরকার সার্বিক মুক্তির আজকে তাহলে রাজনীতি এই অবস্থায় আসতে পারল রাজতন্ত্র রাজাদের শাসন সেখানে প্রজা থাকে ধনতন্ত্র সেখানে ধনিকদের শাসন সাধারণ মানুষ কৃতদাস থাকে গণতন্ত্র এমন গণতন্ত্র যে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয় বাংলাদেশে তেমনি আমরা সংবিধানে বলেন আর সংবিধানের বাইরেই বলেন আমরা সংবিধানটা রচনা করেছিলাম যখন তখন ভাবিনি যে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদগুলো কিংবা মর্মার্থগুলো ভিন্নভাবে পরিচালিত হবে এবং এই গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনাকে গণশাসক কিংবা শাসকবর্গ তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্তৃত্ববাদী এবং স্বৈরতান্ত্রিক রূপ ভাবে রূপ দিতে পারে বাংলাদেশে তাই হয়েছে নির্বাচিত সরকার বলেন অনির্বাচিত সরকার বলেন যাই বলেন না কেন বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন এক ব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক ব্যক্তির হাতে যখন সমস্ত ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা এক ব্যক্তির হাতে কর্তৃত্ববাদী শাসন যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন সেই রাষ্ট্রের ভিতরে ওই যে একটু আগে বললাম ন্যায় ন্যায্যতা গণ আকাঙ্ক্ষা কিংবা যা বঙ্গবন্ধুর কথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সেগুলো আর থাকে না সেখানে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল আমার কাছে মনে হয় সেখানে মানুষ মুক্তভাবে চিন্তাও করতে পারে না ভাবতেও পারে না একজনের দিকে তাকে থাকে তিনি যা বলেন তাই করেন এবং সেই দেশটা আলটিমেটলি জনগণ কৃতদাস হয়ে যায় এবং জনগণের অর্থে লালিত পালিত আমলাতন্ত্র কর্তৃত্ববাদী শক্তির প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তো কর্তৃত্ববাদী সরকারের প্রধান সহায়ক হলো আমলাতন্ত্র আমলাতন্ত্রকে আমি অস্বীকার করি না আমলাতন্ত্র যুগে যুগে ছিল থাকবে থাকা উচিত কিন্তু আমলাতন্ত্র যখন জনগণের উপর চেপে বসে জনগণের আশাকাঙ্ক্ষাকে টুটি চেপে ধরে অথবা কবজা করে অথবা তাদের মতামতকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় তখনই কর্তৃত্ববাদী শাসনের লক্ষণগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আপনি যে কোনো দিকে এখন বাংলাদেশে যান না কেন দেখবেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সবচেয়ে বড় কথা হলো যে তার সব সময় একটা সিন্ডিকেট করে তোলে একটা নিজস্ব বলায় করে তোলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং তার পাশাপাশি সুশীল সমাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জায়গায় একটা বলায় করে সিন্ডিকেট করে তোলে এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার কথা চিন্তা করে এবং চিন্তা ভাবনা ওইভাবে প্রয়োগ হয় এসবই হয় আবার কর্তৃত্ববাদী শাসকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই তারা ক্ষমতা ছাড়তে চায় না জনগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে অর্থাৎ জনগণ 
যে দেশের মালিক যেটা সংবেদনে আমরা লিখেছি এবং যেটা আমরা বিশ্বাস করি এবং জনগণ এটা প্রমাণ করেছে যেমন এর আগে একদিন আমি বলেছিলাম এখানে এসে যে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রিয়ম্বেল শুরু হয়েছে আমরা বাংলাদেশের জন্য উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মুক্তি মুক্তির লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করি অর্থাৎ জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে কি লক্ষ্যে মুক্তির লক্ষ্যে কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কাছে এই সবচেয়ে বড় কথা হলো কি জানেন এই আমরা যে শীর্ষ থাকে না আমিত তো বড় হয়ে যায় যেমন ফ্রান্সে এক রাজা বলছিলেন আই এম দ্য স্টেট তেমনি আমাদের দেশেও এখন আমি সর্বস্ব আমি যখন বাসনভঙ্গিতে চিন্তা চেতনায় এবং কর্মে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় তখন সেটা অহংকার হয়ে দাঁড়ায় আমি সাথে অহংকারে যুক্ত আর আমি যদি আমরা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা জনগণের হয়ে দাঁড়ায় আমরা জনগণের কথা না বলে আমি এটা করেছি আমি ওটা করব আমি এটা সফল হয়েছি এটা এটা আমার দ্বারা হয়েছে এই যে আমিত্ববোধ আমিত্ববোধ মানুষকে নিকৃষ্টতম দৃষ্টিকোণে নিয়ে যায় আর আমিত্ব সে সেই বলতে পারে যে আমাদের সবাইকে নিয়ে যে আমিত্ব হয় তার ভিতর থেকে যে কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে জনগণের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা সংকট সমস্যা সব নিয়ে স্বপ্ন সবকে নিয়ে যে কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে আমিত্ব হয়ে সেটা পরম আরাধ্য বিষয় এবং অমরত্ব লাভ করে বাংলাদেশের রাজনীতি এখন কর্তৃত্ববাদী একটা শাসন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনাতেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাতেই কর্তৃত্ববাদী সমস্ত কিছু আজকে পরিস্ফুট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আমি কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বলছি সামাজিক ব্যবস্থায় বলেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় কর্তৃত্ববাদী একটা শাসন ব্যবস্থা আছে সেই হিসাবে গণতন্ত্র যেখানে থাকে না সেখানে জনগণের কোনো মূল্য থাকে না আপনি বলছেন যে গণতন্ত্রই নেই এখানে আমি যেটা বলছিলাম তার সঙ্গে সামঞ্জস্য গণতন্ত্র নামে বললেও আসলে গণতন্ত্র বলে কোন নাই গণতন্ত্র থাকতে হলে যেগুলো আছে আমাদের সংবিধানে পরিষ্কার লিখে দেওয়া আছে প্রজাতন্ত্র হইবে একটু গণতন্ত্র হল প্রজাতন্ত্রটাই হবে গণতন্ত্র রূপের আধার চর্চার এটা সংবিধানে লিখে দিয়েছে সেখানে কি মানব মর্যাদা মানব সত্তার বিকাশ এটা ঘটাতে হবে তো মানবের মর্যাদা কোথায় মানবের সম্মান কোথায় মানবের তার সাথে সাথে মানবের যে সব ছোট প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে ছোট্ট প্রশ্ন করে আমি মামুদ রেজা চৌধুরীর কাছে যেতে চাই বাংলাদেশের যে সংবিধান বা বাহাত্তরে যেটি প্রতি তার খসা রচয়িতা তার স্বাক্ষরদানকারী আপনি আপনি একজন আপনার কি মনে হয় যে সে সংবিধান সেই জায়গায় আছে মানে মানে কতটা বিচ্যুতি বা কতটা পরিবর্তন হয়েছে সে সংবিধানের আপনার বিবেচনা সংবিধানের ধার কে দাঁড়ে আরেকটা পৃষ্ঠ না সংবিধানের ধার কে দাঁড়ছে না কারণ কাগজে কলমে যে সংবিধান আছে সেই সংবিধান বাহাত্তরের সংবিধান থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছে কাগজে কলমে যে সংবিধান আছে সেই সংবিধানে সে মূল নীতিগুলো আছে যে সেই মূল নীতিগুলোই তো নাই মূল নীতি কি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র বৈষম্যহীন সমাজ এগুলো মূল নীতি তার ভিতরকে আমরা আছি বলছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে স্থবির হয়ে গেছে এই রাজনীতি এটিকে রাজনীতিও বলা যাবে কিনা সেটি নিয়েও যথেষ্ট সংশয় অনেকের মধ্যে আছে যদিও এটিও এক ধরনের রাজনীতি রাজনীতির ছাত্র হিসেবে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই আপনি কি দেখেন বিশেষ করে দেশের বাইরে থেকে অনেক দূরে থেকে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ জিল্লুর আপনাকে আপনার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান এসলাম এবং ধন্যবাদ প্রফেসর আবু সাঈদ ভাইকে ওনার সঙ্গে আমার আগে বসে কথা বলার সুযোগ হয়নি এটা প্রথম আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম আপনার কথাগুলো আপনি একজন শিক্ষক আপনি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এক অর্থে বহুদিন থেকে রাজনীতি করছেন এবং আমি কখনো রাজনীতি করি না আমি রাজনীতি পড়াশোনা করি এতটুকুই 
আমি অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম না কখনো তো সেই অর্থে আজকে আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এর মধ্যে আপনার প্রথম পার্টে যার সাথে কোথাও দ্বিমত করবার কোনো অবকাশ নেই শুধু একটা কথা জানবার আছে সেটা হচ্ছে এই যে সমস্যাগুলোর কথা আপনি তুললেন সে সমস্যা কিন্তু অনেক চর্বিত চরবনভাবে এই টেলিভিশনে এই মাঠে ময়দানে অনেকবার করা হয়েছে তার পরেও কেন এই সংকটটা বিরাজ করছে কোথায় সমস্যাটা কোথায় গিয়ে আমরা থমকে যাচ্ছি একটা জায়গায় আপনি বলেছেন আমাদের সংবিধানের মূল নীতির কথা আমার মনে পড়ে আবুল মনসুর সাহেবের একটা বই আছে শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু সেখানে আবুল মনসুর সাহেব বলছেন যে আমি মুজিবকে উনি তো মুজিব বলতেন আমি মুজিবকে বললাম যে তুমি যে সংবিধানের চারটা নীতি দিয়েছ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ এই চারটার বদলে তুমি যদি একটা রাখো জাস্ট গণতন্ত্র এই তিনটার কোনো প্রয়োজন হয় না কারণ গণতন্ত্রই আপনাকে নিশ্চিত করে যে ওয়েদার দিস আদার থ্রি উইল বি ওয়ার্কেবল অর নট অর উইল বি প্র্যাকটিস অর নট তো আমাদের প্রথম সংকটই হচ্ছে গণতন্ত্র যেটা আজকে একটা পত্রিকায় আই থিঙ্ক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় একটা ছোট্ট নিউজ আসছে ডক্টর আকবর আলী খানের উনি বলছেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মুখে আছে এটা ওনার কথা পাশাপাশি পুতিনের একটা কথা আসছে পুতিন বলছেন বিশ্ব আর পুরনো সিস্টেমে যাবে ফিরে যাবে না দুটো খুব ভাবার বিষয় কিন্তু গণতন্ত্র সংকটে সব সময় ছিল বাংলাদেশে আপনি যদি বাংলাদেশের আগেও চলে যান তখনও এই পাক ভারত উপমহাদেশে কোনোদিন গণতন্ত্র ছিল না আবার আমাদের সৃষ্টি হবার পর আমাদের বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পরও কখনও গণতন্ত্র চর্চা হয় নাই সব জায়গায় একলা একতন্ত্র একদলীয় শাসন এক দলের প্রভাব যেটা আপনি বললেন আমি 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 এই আমি আমি আমির শুরুটা সেই বা অন্য সেই একাত্তর সাল থেকে আমাদের দেশে আছে আমি অন্য দিকে পিছনে না গেলাম যদি একাত্তর সাল আপনি জানবেন আপনি আমার চেয়ে তো অনেক বিজ্ঞ আপনি এর সাথে দ্বিমত করতে হলে করতে পারবেন কিন্তু আমি মনে করি আমার দৃষ্টিতে দেখা যে গণতন্ত্র বলতে আমরা যে কনসেপ্টকে ধারণ করি যে কনসেপ্টকে আমরা কালচার করি সেই কনসেপ্টটা কিন্তু আজকের বিশ্বে শুধু বাংলাদেশে না আজকের বিশ্বে কোথাও নেই গণতন্ত্র বলে যেমন ধরেন আমরা বলি প্রজাতন্ত্র ওয়াই শুড বি প্রজাতন্ত্র প্রজা থাকলেই রাজা থাকে রাজা থাকলেই কর্তৃত্বায়ন থাকে রাজা থাকলেই একনায়কতন্ত্র থাকে রাজা থাকলেই শোষণ হয় রাজা থাকলেই শাসন হয় ব্যবস্থাপনা হয় না তো আমি যখন স্বীকার করে নিচ্ছি প্রজাতন্ত্র আমার মস্তিষ্ক কাজ করছে যে কেউ এখানে রাজা আছে সেই রাজা কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতীক না সেই রাজা হচ্ছে স্বৈরতনের একনায়কতন্ত্রের এবং আধিপত্যবাদের প্রতীক তা আমরা সামাজিকভাবে যেহেতু আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র আমি প্রতিটা সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি সমাজবিজ্ঞানের চোখ দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের জানালা দিয়ে যে সমাজবিজ্ঞানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের যে সামাজিক স্তরায়ন সেই স্তরায়নে আপনি যেটা বলেছেন যে এক একনায়কতন্ত্রের শুরু রাখল পরিবার থেকে এটা শুধু হঠাৎ করে রাষ্ট্রে আসে না রাষ্ট্রে প্রতিফলন ঘটছে যেখানে বাবা আছে বা বড় ভাই আছে দেখবেন যে চার ভাই বোনের একটা সংসার সেখানে যদি ভাই একটু বেশি ইনকাম করে তো ভাইয়ের দাবিটা বেশি থাকে ওখানে কিন্তু গণতন্ত্র নাই ওখানে কিন্তু সেইখানে এখন গণতন্ত্রের গণতন্ত্র তো এক এক সময় এক একভাবে আসছে এবং টাইম স্পেস অ্যান্ড ডাইমেনশন অনুযায়ী এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এবং আগামী তো চেঞ্জ হবে এখন যেটা হচ্ছে আমি সহজ ভাষায় যদি গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই সেটা হলো যে আমার এবং আপনার অধিকার বোধে সচেতনতা আমি কি করছি এবং আমার কতটুকু অধিকারের মধ্যে এগুলো পড়ে এবং লেখা পড়া লেখা পড়া ছাড়া আমি বলি না এটা লেখা পড়া মানে এম এ পাস বিএ পাস বা ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়া মানে সেলফ রিডিং সেলফ আপনার অনুসন্ধান এটা যদি হয় আমরা তো পড়ি না আপনি দেখবেন বাংলাদেশে পর মানে পাঠক শ্রেণীর সংখ্যা কিন্তু খুবই কম একেবারেই কম বলা যায় আমরা দেখি দেখতে বেশি ভালোবাসি আমার একটা কথা মনে আছে একজন বলেছিল তাকে একজন জিজ্ঞেস করছিল যে ভাই আপনি ওইটা পড়েছেন উনি উত্তর দিয়েছেন আমি পড়বো কেন আমি তো লেখক আমি লিখি তো লেখক তো হলে পড়বে না কবিতা হলে কবিতা চর্চা করবে না এই যে সংকটগুলো আমাদের মধ্যে এখন আমরা দেখছি আলোচনা করি প্রায় টেলিভিশনে বা পত্রিকায় লেখালেখি করি সবই কিন্তু যে নূতন তা না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এইখানে যে হোয়ার ইজ দ্য সলিউশন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের মধ্যে এই সলিউশনের কোনো সুনির্দিষ্ট রেখা নাই তারা সব বলছেন কিন্তু এর জন্য তো অ্যাকশান দরকার যেমন আপনার আমি একটা গল্প বলি একজন জ্যাপানিজ যে সনির যে আপনার মালিক মিস্টার সনি তাকে একজন আমেরিকান আপনার জার্নালিস্ট প্রশ্ন করেছিল যে তোমার কথা শোনা যায় তুমি শুধু নকল করো মানে একজনকে আরেকজনটা কপি করো তোমার নিজের কোনো চিন্তা নাই তখন সে উত্তর দিয়েছিল এনি থটস উইদাউট অ্যাকশান ইজ ইউজলেস তা আমরা যে কথাগুলো এখানে বলছি আমি আপনি এবং আমাদের মতো অনেকে 
আমরা মুখে বলি শেষ দ্বিতীয় মাত্র অনুষ্ঠান শেষ এক ঘন্টার মধ্যে শেষ কিন্তু এটার যে একটা ধারাবাহিকতা এটার যে একটা সিভিল কোর্স এক্সারসাইজ এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই আমরা বলি কারণ কেন নাই আমরা আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা কাউকে দোষারোপ করছি না আমরা কমিটেড না আমরা না আমি আমার প্রতি কমিটেড না আমি আমার পরিবারের প্রতি কমিটেড না আমি আমার সমাজের প্রতি কমিটেড অ্যাট লাস্ট না আমি রাষ্ট্রের প্রতি কমিটেড আমি কিসের প্রতি কমিটেড শুধু আমার নিজস্ব সুযোগ সুবিধার প্রতি কমিটেড এই কারণে আমরা যে কোনো কিছু বলে যেটাতে আমরা সুযোগ বেশি পেতে পারি সেটার প্রতি বেশি আগ্রহী হই সেটা অর্জন করার চেষ্টা করি কিন্তু ন্যাশনালি আমার যে দেশ যেমন ধরেন উদাহরণ দেই একাত্তর সালে একাত্তর সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু একটা কমিটমেন্ট ছিল কমিটমেন্টটা কি উই হ্যাভ টু এস্টাবলিশ আওয়ার ওন ফ্রিডম আওয়ার ওন কান্ট্রি আমাদের কমিটমেন্ট ছিল আমরা রক্ত দিছি সেই কমিটমেন্ট থেকে অন্য কিছুর ভয় আমরা রক্ত দিই নেই আমাদের ভালোবাসা ছিল আগ্রহ ছিল প্রত্যয় ছিল সেগুলো কোথায় বাহাত্তর সালের পর থেকে একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর যে সিক্সটিন ডিভিশনের যে যাত্রা শুরু হয় আমার মনে হয় আপনি দ্বিমত করবেন না আমি আমার নিজের এলাকায় আমি আজিমপুরে বড় হয়েছি আমি দেখেছি যে ষোলোই ডিসেম্বরে বিকেল চারটার পর আজিমপুরের ভেতর থেকে এমন সব ট্রাক মিছিল বা এখন জিপে করে এমন সব ছেলে পেলেরা বের হয়েছে মাথায় লাল পট্টি দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে দে ওয়ার নেভার বিন ইন দ্য ফ্রিডম ফাইটিং তো এখন যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি সেই চেতনার ক্ষেত্রে যারা চেতনাকে ধারণ করে রেখেছিল যারা চেতনার জন্য জীবন দিয়েছে তারা কোথায় আজকে এমন সব লোকরা মুক্তিযুদ্ধ দাবি করে যারা মুক্তিযুদ্ধ তার জন্ম দেখে নাই তার জন্মই হয় না ওই সময় তো এই যে বিভ্রান্তিগুলো আমরা পুষে রাখছি বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ সেইটার ক্ষেত্রে থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতি আমাদের কোনো মানে পথে আমরা হাঁটি নাই আমি কিছুদিন আগে আপনার বঙ্গবন্ধুর একটা ভাষণ শুনছিলাম দ্যাট ওয়াজ গিভেন ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর উনি সরকারি কর্মচারীদের বলছিলেন যে তোমাদেরকে যে বেতন দেয়া হয় তোমরা যে বেতন গ্রহণ করো মনে রাখবা এগুলো কিন্তু তোমাদের না জনগণের পয়সা অতএব তোমরা জনগণের সেবক তোমরা জনগণের মনিব না এটা উনি চুয়াত্তর সালে বলছেন উনি চেষ্টা করেছেন তার ভুল এখন আপনি যদি তাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে কোনো নেতা নট অনলি শেখ মুজিবুর রহমান যে তার যদি কোনো খারাপ কথা আমরা বলি বা সমালোচনা করি সেটাকে সহ্য করা হয় না কোনো দলই সহ্য করে না মনে করে ওনারা হলে ফেরেস্ত ওনাদের সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না এই প্র্যাকটিস যদি না যায় আমাদের মধ্যে থেকে আমরা কোনো ধরনের গণতন্ত্র প্র্যাকটিস অফিসার আবু সাইদ অনেকগুলো প্রসঙ্গ সংকট কোথায় সমাধান কোথায় প্রশ্ন রেখে শুরু করেছিলেন কেন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ কেন অন্য কিছু নয় এর উত্তর আপনি ভালো দিতে পারবেন ইংরেজি নামটা ঠিক আছে বাংলাদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আপনি যেটা বলছেন এটা মোস্টলি টেকনিক্যাল বিষয় এবং আমি বলবো যে এটা বিভ্রান্তিকর মনস্তত্ত্বে মনস্তত্ত্বে অবশ্যই বিভ্রান্তিকর এটা আপনার সাথে একমত এই অনুবাদটা ঠিক হয়নি গণতন্ত্র সম্পর্কে আপনি বলেছেন পরিবর্তন হয় পরিবর্তন হবে আগে রাজার আমল তারপরে সামন্ত যুগে যে গণতান্ত্রিক রূপ অফ চর্চা আমরা দেখেছি সেগুলো একরকম আর বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে গণতন্ত্র কেমন হতে পারে যেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সবচেয়ে বড় কথা সেই জায়গায় গণতন্ত্রের চেহারা কেমন হতে পারে তার অবস্থান কেমন হতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস কতখানি হতে পারে গণতান্ত্রিক মূল কথা কিন্তু আবার হলো অধিকার প্রতিষ্ঠা আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে যে মৌলিক অধিকার আছে সে মৌলিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করা হলো গণতন্ত্রের মূল কথা ছাব্বিশ থেকে আরম্ভ করে সাতচল্লিশ সংবিধান অনুচ্ছেদে এই বিশ্বায়নের যুগে তাহলে গণতন্ত্রটা কেমন হবে এখানে এসে আমি দেখতে পাই বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে মূল মূল সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতরে গণতন্ত্রর স্বরূপটা কী হবে গণতন্ত্রের চেহারা কেমন হবে গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস কেমন হবে এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে মূল লোক তিনি বলেছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমনভাবে চলবে যেমন একটা গাড়ি সেই গাড়িতে যদি মোবিল বেশি দেওয়া হয় পড়ে যাবে আর কম দেওয়া হয় গাড়িতে আগুন ধরে যাবে 
অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তার নিজস্ব একটা পরিসীমা সীমার ভিতরে থাকতে হবে অর্থাৎ যার যত বেশি ইনকাম সে তত বেশি ট্যাক্স দেবে এটা কিন্তু একটা বিষয় আসছে এখন আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কুৎসিত রূপটা আমরা দেখি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনেক দায় দায়িত্ব আছে যেমন পুঁজির বিকাশ ঘটানো এবং সেই পুঁজিকে দেশজ কাছে ব্যবহার করা বিনিয়োগ করা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং একটা সীমা পর্যন্ত শোষণ কিংবা মুনাফা অর্জন করা এ পর্যন্ত হতে পারে পুঁজিবাদী অর্থনীত ওই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাংলাদেশের ছিলেন ক্লিনটন হুম ক্লিনটন হ্যাঁ ক্লিনটন বেল ক্লিনটন তার অর্থনীতিবিদ উনি একটা বই লেখেছেন ডিসকন্টেনমেন্ট অফ মানে বিশ্বায়ন মানে বিশ্বায়নের বিশ্বায়নের অর্থনীতির অসন্তুষ্টি কি হতে পারে তিনি সেখানে বলেছেন যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে যদি নিয়ন্ত্রণহীন করে দেওয়া হয় তাহলে কৃষক চাষ করবে না ভর্তুকি পাবে না তার উপকরণ পাবে না উপাদান পাবে না বড় বড় কৃষক শিল্পপতি গিয়ে আগে সবাইকে খেয়ে ফেলে দেবে বয়ল মাছের মতো ছোট মাছকে যেমন খায় তেমন এগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং বলছে এই আগ্রাসন থেকে আমাদের বাঁচতে হবে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির রূপটা পুঁজিবাদী অর্থনীতি না লুটের অর্থনীতি আমাদের দেশে আরও কুৎসিত রূপ লুটের অর্থনীতি লুটেরা অর্থনীতি যখনই হয় এত এত যে টাকা পাচার নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে সর্বশেষ সুইস ব্যাংকের রিপোর্ট হচ্ছে সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের যে সুইজারল্যান্ডে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ বেড়েছে আগের বছরের তুলনায় গত বছরে দুই হাজার আটশো ছিয়াত্তর কোটি টাকা বাংলাদেশ সেখানে ঠিকই বলেছেন এটা তো নিয়ন্ত্রণ রাখতে বলছেন লুটেরা অর্থনীতির বড় কথাই হলো সে পুঁজিকে বিকশিত করে না ভ্যালুয়েট করে না সে পুঁজিকে লুটে লুটেরা পুঁজির হাতে পড়ে সেই পুঁজি আরও বেশি কালো টাকা গণবিরোধী ব্যবস্থাপনায় চলে যায় এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কক্ষিগত করে ফেলে দেয় ধরেন এই অর্থনীতির দিকটাকে সংবিধানে আসলো বিশ অনুচ্ছেদে অপদর্শিত আয়কে রাষ্ট্র উৎসাহ দেবে না আমরা এটাকে কালো টাকা বলি অপদর্শিত আয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো একটা আমি কাজ করেছি ঠিক রিটার্ন দিতে পারি নেই সেটা অপদর্শিত পরে রিটার্ন দিলাম আর একটা হলো দিলামই না মেরে দিলাম শুধু মেরেই দিলাম না অবৈধভাবে উপার্জন করলাম এক অপরাধ দুই নম্বর অপরাধ হলো সে অবৈধভাবে আবার বিদেশে পাচার করলাম আর এক অপরাধ আবার সরকার সুযোগ দিচ্ছে সেই অপরাধমূলক কাজ কাজ কর্মকাণ্ড তার শাস্তি বিধান না করে তাকে পুরস্কৃত করছে কি আমরা যখন ট্যাক্স দেই তখন থার্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট ট্যাক্স কর আমাদের উপরে আসে সাধারণ মানুষ আর এই কালো টাকার লুটেরা লুটেরা চক্রের টাকা কেউ যদি নিয়ে আসে সাত পারসেন্ট মাত্র পাওয়া যাবে তাহলে রাষ্ট্র যেখানে লুটেরাদের উৎসাহ দেয় সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্র থাকে না গণতন্ত্র নাই সিন্ডিকেট হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি জায়গায় সমস্ত অধিকারগুলোকে খর্ব করা হয় কি মিডিয়া বলেন কি চিন্তার স্বাধীনতা বলেন বিবেকের স্বাধীনতা বলেন কিংবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলেন কিংবা বৈষম্যের দূরীকরণের কথা বলেন কর্মসংস্থানের কথা বলেন প্রত্যেকটি জায়গায় সিন্ডিকেট করে এই লুটের চক্র এই হয় যার জন্য দেখা যায় বাংলাদেশে এখন ষোলোর পরে আর রিপোর্ট পাওয়া যায় না দুই হাজার ষোলোর পরে দুই হাজার ষোলোর রিপোর্ট যেতে আমরা দেখি সেখানে যারা গবেষণা করেন তারা বলেছেন বাংলাদেশে দশ শতাংশ লোকের হাতে 
আটত্রিশ ভাগ সম্পদ ঘনীভূত হয়েছে আর তার পরের দশাংশ শতাংশ হাতে আর বিশ ভাগ তাহলে আটত্রিশ আর বিশ আটান্ন ভাগ তারপরে পাঁচ পার্সেন্টের হাতে আরও দশ ভাগ আটান্ন ধরে আটষট্টি ভাগ বাংলাদেশের সমস্ত সম্পদ তাহলে দশ দশ পঁচিশ ভাগের হাতে আপনার বাংলাদেশের সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই কেন্দ্রীভূত সম্পদ লুটের সম্পদ সব সময় কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং গণতন্ত্রহীনতা জন্ম দেয় এবং সে বিশ্বায়নের গণতন্ত্র বলেন আর সাধারণ গণতন্ত্র বলেন আর প্রগতিশীল গণতন্ত্র বলেন কিংবা মানব মুক্তির গণতন্ত্র বলেন কোনোটাই বিকশিত হতে দেয় না তাতে স্বার্থ ছাড়া সো মিশ্রা মামুদ রেজা চৌধুরী গণতন্ত্রে কি লুটপাটের অর্থনীতি যেটি প্রফেসর আবু সাইদ বলছিলেন সেখান থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কি না আসলে এখন ডিপেন্ড করবে আমি গণতন্ত্রকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছি এবং কিভাবে চর্চা করছি তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনাকে ডেফিনেটলি পুঁজিবাদী ব্যাপারটা অর্থনীতির হচ্ছে কিন্তু মোটা দাগে কি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়ন নিয়ে তেমন কোনো মতপার্থক্য আছে মানে কেউ প্রত্যেকেই বলেন হয়তো বাংলাদেশে বলা হচ্ছে এটি আমাদের বাংলাদেশি ধাঁচের গণতন্ত্র কিন্তু গণতন্ত্র বলতে সাধারণভাবে যে কনসেপ্ট সেটা নিয়ে কোনো মানে সেই বর্তমান মানে সিস্টেমকে ঠিক রেখে মানে না পরিবর্তন করে গণতন্ত্রে আরও কোনো গুণগত উৎকর্ষ হবার সম্ভাবনা নাই এটা হচ্ছে স্রেফ স্টেট কথা গণতন্ত্রকে যদি আমরা চাই যেটা পিপলস রিপাবলিককে আমরা বুঝি যেমন ধরেন আপনি সাহেদ ভাই বলেছেন যে পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশের সংজ্ঞাটা ইংরেজিতে ঠিক আছে বাংলা এসে হয়ে গেছে গণপ্রজাতন্ত্রী ঠিক একইভাবে সেকুলারিজমের বাংলা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা না সেকুলারিজমের বাংলা হলো জাগতিকতা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে ধর্মনিরপেক্ষতা এই ধর্মনিরপেক্ষতা বানাম এটা নিশ্চয় তারা সেকুলারিজম থেকে কোথা থেকে আসলো কে করলো কেন করলো এটার ভিতরে একটা পলিটিক্যাল একটা হিডেন একটা এজেন্ডা আছে তো এই সমস্ত অনেক ব্যাপারে আমাদের কিছু হিডেন এজেন্ডা এজেন্ডাকে আমরা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন সময় পলিটিক্যাল অনেক রেটরিক শব্দগুলোকে ব্যবহার করি এবং ওইভাবে কমেন্ট করি তো এটা আমরা বলি যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র তো শুধু আপনার একার রাইটকে নিশ্চিত করবে না গণতন্ত্র আমার রাইটকে নিশ্চিত করবে আপনার যদি কিছু বলার থাকে একই সময় আমারও কিছু বলার আছে কিন্তু বলার ক্ষেত্রেই তো আমরা স্পেশালি পাক ভারত ও মহাদেশি যে সব সময় আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয় আমরা কেন কিছু মুখ ফুলে বলতে পারি না আগেও বলতে পারতাম না মাঝখানে বলতে পারতেই নাই এখনও পারি না এই যে বলার যে আমি হ্যাঁ বলবো বা আমি না বলবো এই অধিকারকে যদি সামাজিকভাবে নিরাপত্তা না দেয়া যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপদ না রাখা যায় গণতন্ত্র কখনোই সফল হবে না যে ভাবেই আমরা বলি না কেন তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আমি উদাহরণস্বরূপ বলি যুক্তরাষ্ট্রের এই যে নির্বাচন হয়ে গেল দু সালে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকাকে পুরো ডেমোক্রেট কান্ট্রি বলিও না কারণ সেখানে যে ভোটিং সিস্টেম সেই ভোটিং সিস্টেমে যে ব্যবস্থাপনা সেটা গণতন্ত্রের মধ্যে পারে না আমাদের সময় আইফ খানের সময় বেসিক ডেমোক্রেসির মতো অনেকটা হয়ে যায় তো এখানে পপুলার ভোট কাউন্ট হয় না ইলেকট্রল ভোট বেশি কাউন্ট হয় কিন্তু তবু দেখবেন লক্ষ্য করবেন সেখানে বিগত প্রেসিডেন্ট মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুভাবে এমন কোনো ওয়ে নাই যে চেষ্টা করে নাই সেই নির্বাচনের রায়টাকে পাল্টে দেওয়ার জন্য এমনকি তার ভাইস প্রেসিডেন্ট তার দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তার মনোনীত ভাইস প্রেসিডেন্টকে সে এমন কি হুমকি দিয়েছে এবং খুন করার কথাও বলেছে যে তুমি এটাকে তুমি পাল্টে দাও কিন্তু দেখা গেছে যে ওখানকার যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন এমনকি ডেমো রিপাবলিকান দলের নিজের গভর্নর নিজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারাও কিন্তু এটার সাথে একমত হয় নাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তারা কি করছে তারা কনস্টিটিউশন ওবে করেছে এবং তারা মনে করেছে জনগণ রাইটকে কোনোভাবেই তারা অপমান করবে না কিন্তু আমার দেশে তো নাই ওখানে যেমন আপনার মানে ছয় তারিখে নভেম্বরের ছয় তারিখে ইলেকশন হলো জানুয়ারির অলমোস্ট চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত উই ওয়ার ইন এ ডার্ক যে ওয়েদার পাওয়ার হ্যান্ড ওভার উইল বি ইন আ সেফ মুড অ নট তো এখন আমাদের কিন্তু সেই প্র্যাকটিসটা নাই আমাদের মধ্যে যে প্র্যাকটিসটা আছে আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি তখন আমরা অনেকটা ইদানিং শোনা যায় নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কন্ট্রোল ডেমোক্রেসি বাট কন্ট্রোল ড্রেস কন্ট্রোল হুম আপনি কন্ট্রোল ডেমোক্রেসি বলছেন কন্ট্রোল আপনি কাকে করছেন কারা করছেন এখন যাকে আপনি কন্ট্রোল করতে চাচ্ছেন আপনি কি কন্ট্রোলে আছেন সেটা সেটা তো আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি একটা কথা বলে দিলেন রেটোরিক একটা কথা বলে দিলেন আপনার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এবং সে বললে আপনি তাকে দেশদ্রোহী বলছেন আর আপনি বললে এটাকে আপনি দেশপ্রেমিক বলছেন তো এই যে কনসেপ্টগুলো আমরা প্র্যাকটিস করছি এবং আমাদের আমি আবারও বলি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রাইম আমাদের মধ্যে বাড়ছে একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু ক্রাইম করার মতো অত বুদ্ধি রাখে না কিন্তু আমরা যারা একটু অওয়া সরা সরিয়া পড়ছে আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রাইম টিকটকে বলছে মনস্তাত্ত্বিক যে মনস্তাত্ত্বিক আমাদের যে বিভ্রান্তি মনস্তাত্ত্বিক আমাদের যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো 
এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা যে আসলে নিজেই নিজের দাস আই এম এ ক্রিমিনাল বা আই এম এ স্লেভ বাই মাই ওন সেলফ আমাকে কেউ করে না আমি নিজের থেকে উদ্যোগ নিয়ে করি কারণ আমার কিছু সুবিধা ভোগের জন্য এইটার ভিতরে এই ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করা আমি আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো জানবেন যে ইট ইজ ইম্পসিবল ইন ওয়ান ওয়ার্ল্ড আপনি পরিবর্তন হতে পারে মনে করেন বর্তমান সময় পরিবর্তন হয়ে আরেকটা সময় আসলো বাট ওয়েদার দে আর রেডি তো আমি যেটা সাইদ ভাই বিনয়ের সাথে বলতে চাই উই শুড ওয়ার্ক উইথ দ্য নিউ জেনারেশন লেট কারণ আমাদের তো সময় প্রায় শেষ এখন যারা আমরা আছেন বিভিন্ন জায়গায় তাদেরও সময় প্রায় শেষ বিভিন্ন অর্থে কিন্তু সেইখানে যদি নূতন নেতৃত্বকে বোঝানো যায় আপনার মতো বিজ্ঞ লোকরা যদি ওদেরকে বোঝাতে হয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাজ বাংলাদেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কতটা আছে আমি জানি না এদের ওপেন আলোচনাকে যদি রাষ্ট্র দ্বারা শুনি মানে সুনিশ্চিত করা যায় যে ওনারা না বলার অধিকার ওনাদের একশো ভাগ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে আমাদের দেশে প্রচলিত গণতন্ত্র থেকে আমাদের কোনো মুক্তি সম্ভব আর পুঁজিবাদের কথা যেটা বলছেন এটা এখন কর্পোরেট পলিসি কর্পোরেট ইকোনমি আপনি বলতে পারেন না যা শুধু পুঁজিবাদী ইকোনমি বলতে এটা এটা বাংলাদেশ এটা এটা কিন্তু ভালো দিক আছে গ্রো হচ্ছে তার দিক থেকে আমাদের বাংলাদেশে যে গত পঞ্চাশ বছর যে গ্রোথ আমরা দেখছি সেই গ্রোথটা কিন্তু পুঁজিবাদী গ্রোথ আধা পুঁজিবাদী গ্রোথ সমাজতান্ত্রিক গ্রোথ না কিন্তু কিন্তু দ্যাট ইজ এ প্লাস পয়েন্ট টু কারণ আপনার আমার মনে আছে নেলসন ম্যান্ডেলা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রবলেম অনেক এটা আমি মন নেলসন ম্যান্ডেলা আই বিলিভ আওয়ামী লীগের সময় ফার্স্ট টাইম পিরিয়ডে উনি বাংলাদেশে সফর এসেছিলেন এবং এই কথাটা আমি অনেক জায়গায় বলি যে উনি রাষ্ট্রীয় ভূত সভায় বলেছিলেন যে আমরা যখন আমাদের প্রতিপক্ষ কারোর সাথে আলোচনা করি তখন আমরা লক্ষ্য করি বা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করি আমাদের দুইজনের মধ্যে আলোচনায় আমার জনগণ উপকৃতি হলো কি হলো না দ্যাট ম্যাসেজ ইউ হ্যাজ গিভেন অনেক কিছু বলা যায় এটা দিয়ে না কিন্তু আমরা দেখি কি কথা বলতে বসলে আমি জিতলাম না আমার প্রতিপক্ষ জিতল এই জেতা জেতি লড়াই এটা তো আপনার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলা রাষ্ট্রের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে না এই প্রতিযোগিতা কেন হবে প্রতিযোগিতা হবে গুণগত মানের যতটা গুণগত আপনি কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা চলে আসে যেমন আজকে বাংলাদেশে যে কোনো বিষয় আমরা যেভাবে রিয়্যাক্ট করি বিশেষ করে সরকারের বিষয় হলে সে যে সরকারই হোক না কেন ইজ ইট ওয়ার্থ ইট দ্যাটস মাই কোশ্চেন ইজ ইট ওয়ার্থ ইট আপনি সরকার যে থাকবেন আপনার কাজই হচ্ছে ভালো কাজ করা এটা আপনার রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে আপনার এথিক্যাল মোরাল রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে এটাকে আমি হাইলাইট করা তো কিছু নাই ইট শুড বি যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ে তার এটাকে যখন হাইলাইট করতে যাই তখন ব্যক্তি চলে আসে ব্যক্তি তারপরে আপনার দল চলে আসে যার ফলে মূল যে জিনিসটা যে সরকারের যে কর্তব্য সরকার যে দায়বদ্ধতা সেটা হারিয়ে যায় তো আমরা এটা দেখতেছি এটা কিন্তু অন্য কোথাও করে না এটা পাক ভারত মহাদেশে বেশি করে তো আমি মনে করি যে আমরা আপনি প্রথমে শুরুতেই বলছিলেন যে আমি 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 যা করি বলি আমি করেছি আমি করেছি এটা আমাদের প্র্যাকটিস আজকে থেকে না আইফ খানও বলতো মেরা দেশ মেরে বাতন ইয়ে কিয়া ওয়াক কিয়া এ তো আইফ খানও বলতে আর মনে ভান তো বললো মেরা প্রেসিডেন্ট উনিও কোন দিন মানে বলে না যে আমাদের প্রেসিডেন্ট অধিকাংশ সময় মনে খান বলতে মেরা প্রেসিডেন্ট তো এই যে আমাদের মেরা আর ম্যায় এই যে ব্যাপারগুলো হয়েছে আই এম বা আই এই জিনিসগুলো আমাদের আজকে একদিনে হয় নাই যার গত পঞ্চাশ বছর কিংবা আরও যদি পিছনে যান আপনি দেখবেন ইতিহাসের ধারাবিক ধারাবাহিকতায় এই উপমহাদেশের রাজনীতি বলেন সমাজনীতি বলেন অর্থনীতি বলেন অলওয়েজ কন্ট্রোল বাই এ সার্টেন ক্লাস ইন্টারেস্ট গ্রুপ নট বাই দ্য কমন পিপুল আমাদের দেশের শাসকদের শাসকদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না কখনোই দ্য দি কমন পিপুল দে রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য সিলেক্টেড পিপুল অ্যান্ড দোজ সিলেক্টেড পিপুল আর হু দে আর দ্য ইন্টারেস্ট গ্রুপ অফ দ্য কান্ট্রি মানে বিগ স্টেক হোল্ডার তো এই ব্যবস্থাকে সমান রেখে ডক্টর ডক্টর আবু সাইদ গণতন্ত্র একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নির্বাচন এবং অনেকেই সেটি মনে করেন অনেকে আবার অ্যাগেনস্ট নির্বাচন ইলেকশান আসলে খুব একটা প্রয়োজনীয় বলে মনেও করেন না এবং সেটি গণতন্ত্রের কোনো নিশ্চয়তাও দেয় না সেটিও এক অর্থে ঠিক আছে আপনি কি মনে করেন যে কতটা প্রয়োজনীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন নির্বাচন বলতে আমি ভালো নির্বাচন বোঝাচ্ছি আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে রাষ্ট্র চলবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে তারাই রাষ্ট্র চালাবে রাষ্ট্র বলতে তিনটে জিনিস সংবিধানে লেখা আছে সেটা হলো এই সরকার সংসদ এবং আনুষাঙ্গিক যে বিভিন্ন সংস্থা আছে সেগুলো তাহলে 
সরকার গঠন করতে গেলেই আপনার কে গঠন করবে জনগণের পক্ষে এখানে ওই যে আপনি যে কথা বলেন ভোটের কথা আসে জনগণের চয়েসের কথা আসে কীভাবে চয়েস করবে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে তা এখন বাংলাদেশে যেটা হয়েছে এই পঁচাত্তরের মাঝখান থেকে বা পঁচাত্তর পর থেকেই রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন একজন এমপি তার এলাকায় থাকতে পারবে না ভোটের সময় ক্যাম্পেইন করতে পারবে না এবং শুধু ভোট দিতে পারবে তাকে এলাকা সারানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের বলছে আমি অসহায় সেই সক্ষমতা যদি কোনো নির্বাচন কমিশনের না থাকে তাহলে তিনশো সিটে যে ভোট করবে তিনশো জন এমপি সংসদ বহল থাকবে সেখানে কীভাবে ভোট হবে কীভাবে সুষ্ঠু ভোট হবে নিরপেক্ষ ভোট হবে স্বাধীন ভোট হবে আসলে প্রকৃত অর্থেই অগণিত বলেই দেওয়া আছে নির্বাচন কমিশনের ধারাগুলোতে যে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং রুলস এগিয়ে আছে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে তাহলে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে একজন এমপি তিনি নির্বাচন কমিশনের চিঠিকে নির্দেশকে অনুশাসনকে তোয়াক্কা না করে তিনি জিত করে এবং সংবিধান এবং আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলে দেখে তিনি থেকে গেলেন নির্বাচন কমিশন কি বললো আমরা অসহায় তাহলে এইটা কি স্বাধীন বিশারী এবং সুষ্ঠু নির্বাচন এই নির্বাচন কমিশন দিতে পারবে এ প্রশ্ন কিন্তু চলে আসছে এখানে আমেরিকার একটা সুবিধা আছে আপনি আমেরিকার কথা আমেরিকার প্রাতিষ্ঠানিক সাংবিধানিক কাঠামোগুলো এখনও অটুট আছে আমি এই প্রশ্নটাই মাহবুদ রেজা চৌধুরীকে করতে চাইছিলাম যে এর চেয়ে বেটার কিছু আছে কিনা আপনি বলছেন যে আপনি বেটার আছে আমেরিকান গণতন্ত্র আমেরিকান নির্বাচন যে খুব একটা আপনার পছন্দনীয় সেটি আপনি বলছেন না কিন্তু এর চেয়ে বেটার কিছু আছে আমি আসবো আপনার কাছে মানে আপনার কাছ থেকে শূন্য ওনার কাছে যাবো আচ্ছা প্রশ্নটা রাখলাম আমি ঠিক আছে আপনি কন্টিনিউ করেন পরে ওনার কাছে ঠিক আছে না আমি বলছি যে আমেরিকার নির্বাচন ব্যবস্থা যেটা ওনার সাথে একমত অনেকটা মৌলিক গণতন্ত্র ধর্মে সেটা আমি পছন্দ করি না এবং এটা পছন্দ করে না কিন্তু তাদের টেনশন নেই ওখানে গণতন্ত্র টিকে আসছে কয়েকটা বিষয়ের উপরে সেটা হলো তার তাদের কাঠামোগুলো নির্বাচন কাঠামো শক্তিশালী আইনসভা শক্তিশালী সিনেট বলেন আর তাছাড়া বিচার বিভাগ সেটাও শক্তিশালী এই কয়েকটা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হওয়ার পরে ফলে গণতন্ত্র টিকে আছে যদিও সে তার ভিতরে কিছু গুণে ধরা ব্যবস্থা আছে আমেরিকা বাংলাদেশে দেখেন একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো টিকে থাকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপরে যেমন আইনসভা আমাদের দেশে আইনসভা যেটা হয়েছে ভোটবিহীন একটা আই আইনসভা হয়েছে তার দায়ী দায়িত্ব জনগণের প্রতি নাই এবং জনগণের ত্বকাও তারা করে না তারা মাস্তান দিয়ে এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে আইন শৃঙ্খলার মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে বলে ঘোষণা দেয় যদি সেটা নির্বাচন না এটা হলো আমাদের আইনসভার চেহারা তারা জনগণকে কি দেবে যারা নিজেই জনগণের পক্ষে জনগণের হয়ে আসেনি জনগণ যাদের ভোট দেয়নি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ তারা না তারা দায়বদ্ধ ওই খুব খারাপ শোনা যাবে নিম্নস্তরের ওসি ডিসি এসপি এদের কাছে দায়বদ্ধ এরাই তাদের তারা তো বলে একটা এমপির প্রোটোকল আর একটা এসপি প্রোটোকল কিংবা আইজির প্রোটোকল কোথায় কিছুই না ওসিরা গিয়ে বলে আপনাই তো আপনাদের আনছে আপনারা কি আপনাদের আবার কথা কি আপনারা এমপি আসেন এমপি থাকেন আমার কাজ করতে দেন মানে ঘুষ ঘুষ খাবে অন্যায় করবে অবিচার করবে কারো কেস নেবে কারো কেস নেবে না এই ধরনের সে যাই হোক যেটা সবচেয়ে বড় দাঁড়ায় যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নেই কোথায়ও নাই এই জবাবদিহিতা না থাকার ফলে জব না থাকার ফলে আজকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে জবাবদিহিতার জন্য প্রয়োজন হলো স্বচ্ছতা 
স্বচ্ছভাবে কোনো কাজ হয় না অস্পষ্ট একটা ধূসর অবস্থার ভিতর কাজ কাম হয় এবং স্বচ্ছতার আবার মূল মেরুদণ্ড হলো সততা যেটা আমাদের ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে উধা হয়ে গেছে তাহলে এই অবস্থার ভিতরে রাষ্ট্র কাঠামোগুলোকে যেতে আমরা ধরে রাখতে পারতাম শক্তিশালী করতে পারতাম আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারতাম আমরা ন্যায়পাল দিতে পারতাম আমরা নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে পারতাম জনগণের ভোটের অধিকারটা নিশ্চিত করতে পারতাম তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা কিন্তু অনেকখানি অগ্রসর হতো এবং এই ধরনের দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজকে বল থাকতো না আচ্ছা আমার যেটা জিল্লুরের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই গণতন্ত্রের চাইতে বেটার কোনো গণতন্ত্র মানে আমি বলছি ওর চাইতে বেটার কোনো ব্যবস্থা বা এই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বললেন এই প্রোটেকশনগুলো আর কোথাও দেখা যায় কি না মানে কিছু কিছু স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রির কথা আলাদা ওই ব্যবস্থা কারণ ওরা এত জটিল বিষয় এসে নিয়ে মাথাও ঘামায় না আমরা একটু বেশি ঘামাই আসলে এই কথাগুলোর উত্তর অনেকটাই সাইদ ভাই দিয়ে দিয়েছেন বিভিন্নভাবে এবং এটাকে যদি আমরা সত্যিকারভাবে কালচার করতে চাই বা সত্যিকার যদি এক্সিকিউশন আনতে চাই তাহলে প্রথমেই ব্যক্তিকে একটা আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট ফর আই এম ইন হিয়ার সেলফ কোশ্চেন যেটাকে সক্রেটিসের কথায় নো দাই সেলফ আমি এখানে কেন আমার কাজটা কি এই প্রশ্নটা যদি ব্যক্তির মধ্যে আসে এই চেতনা বোধটা যদি ব্যক্তির মধ্যে আসে তাহলে সে অনেকটা উত্তর পেয়ে যাবে এবং সে ওই গণতন্ত্র বলেন সমাজতন্ত্র বলেন যাই দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হোক না কেন সে সেটা সঠিকভাবে পালন করতে হবে ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই মাই সেলফ হু আই অ্যাম অ্যান্ড হোয়াট আই এম ডুইং হুয়ে দ্যাট ইজ রাইট সে আইডেন্টিফিকেশনেই তো আমরা যাচ্ছি না সো আমরা প্রথম প্রবলেম ধাক্কা পাচ্ছি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না আমরা নিজেকে নিজে চিনি না ডক্টর শিহ ইসলাম স্যার একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেখানে উনি বলেছিলেন যে এখন শত্রু মিত্র উভয়ের চেহারা এক তাই আমরা কেউ কাউকে চিনতেছি না আগে তো আমাদের চিহ্নিত শত্রু ছিল ও উর্দু কথা বলে ও বিহারি ও পাকিস্তানি আমরা একটা চিহ্নিত করি এখন তো আমরা চিনতেই পারছি না কে এখানে আমি আমার নিজেরই শত্রু প্রথম আমি নিজেরই শত্রু আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে জবাবদিহিতার কথা যেটা বললেন সেটা তো নাই কারণ আপনার পরিবারে আপনার জবাবদিহিতে নাই আপনার বন্ধুদের মধ্যে আপনার জবাবদিহিতে নাই আপনার সমাজের কোনো স্তরে আপনার জবাবদিহি নাই হঠাৎ করে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা আসবে কোথা থেকে যারা এখন ধরেন একজন আমাকে সেদিন বলছে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে বাংলাদেশের পাওয়ার স্ট্রাকচারে নিয়মটা হচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হচ্ছেন পুলিশ অথবা উর্দি পড়া যারা আছেন তাই আমরা কখনো শুনি নাই যে আপনার সামরিক বাহিনী থেকে কেউ রিটায়ার করলে সেই অমুক খানের চিফ অমুক খানের চেয়ারম্যান অমুক খানের কন্ট্রোল হেড তারপরে আপনার পাওয়ার স্ট্রাকচারে আছে ব্যুরোক্রেটস তারা যেটা বলে সেটা তারপরে পাওয়ার স্ট্রাকচারসের সাংবাদিকরা যা বানায় দিনকে রাত রাতকে দিন তাই হচ্ছে তারপরে আপনার পাওয়ার স্ট্রাকচারে আছে আপনার ব্যবসায়ী বিজনেসম্যান এবং সবচেয়ে পিছনে আছে আপনার পলিটিশিয়ান যারা এই চারটাকে কন্ট্রোল করবে তারা হলে সবচেয়ে শেষে এখন আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো বলতে গেলে যদি আমরা যদি আবার অনুসন্ন গণত আপাতত গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নাই মানে আমি এই কারণে একটা কথা বললাম আমাদের মতো দেশগুলোতে যখন আলোচনাটা হয় তখন প্রায়শই এই যে প্রফেসর আবুসাই যে কথাগুলো বললেন তখন প্রায়শই বলা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওদের গণতন্ত্র আছে নাকি ওদের গণতন্ত্রের হালচালের কি অবস্থা ওদের নির্বাচনের কী অবস্থা ছয় জানুয়ারিতে কী হলো যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রসঙ্গগুলো খুব সামনে কারণ ওদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয় জানুয়ারিতে দু সালে আমরা যেটা দেখেছি উপলব্ধি করেছি বা আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা তো প্রতি বছর হয় নাই এখন দু সালে কি হবে এখনও বলা যাচ্ছে না কিন্তু তবু যেটা আপনি বলছেন ইনস্টিটিউশনগুলো ওখানে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট গভর্নার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন তো ইনস্টিটিউশনগুলো দে কমপ্লাই উইদ ইন দেয়ার ক্যাপাসিটি অ্যান্ড রুল হোয়াট এভার দে শুড ডু দে ডিড ইট উইদাউট ফেয়ারিং দ্য প্রেসিডেন্টস অর্ডার তো এই জিনিসটা তো আমাদের মধ্যে না আমাদের এখানে তো প্রেসিডেন্ট কিছু বললে ওটা সাথে সাথে আপনার ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় তো ওখানে কিন্তু হয় না বিকজ ডেমোক্রেসির ওই চর্চাটা ওদের মধ্যে আছে যেটাকে আমি বলবো সেলফ কনশিয়াস যেন কেন না কেন ভাইস প্রেসিডেন্ট লাস্ট মোমেন্টে এসে উনি কেন ট্রাম্পের পক্ষে গেলেন না সবই তো তার কাছে ছিল তাই না কিন্তু জান নাই কিন্তু তার ওই যে কনস্টিটিউশনাল রেসপন্সিবিলিটি বোধ সেখান থেকে কিন্তু সে সরেন সে ভাবছে এখান তো আমার কিছু করার নাই যে আপনার যে রায় এসছে আপনার বিভিন্ন প্রতিনিধি থেকে সেটা তো আমাকে বলতেই হবে 
কংগ্রেসে কিন্তু আসলে কোনো ক্ষমতা নেই সেই রায়কে বদল করবার কংগ্রেস শুধু পাঠ করে আর কিছু না কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প চেয়েছিলেন যার জন্য তাকে ফাঁসি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সে বলছে কিছুদিন আগে একটা আলোচনা সে বলছে পেন্সের ফাঁসি হওয়া উচিত সে ওপেন বলছে তো কিন্তু এখন দেখেন চমৎকার ব্যাপারটা এই যে এত কিছু করার পরও তাকে কিন্তু আপনার অ্যাটর্নি জেনারেল ধরতে পারছে না তারা বলতেছে এটা পলিটিকালি সে বলছে এটা তো সে যুদ্ধ তো করে নাই বা যেটা আমরা বলি আমরা এখানে বলি না হুকুমের আসামি এই জিনিসটা কিন্তু অন্য কোথাও নয় ওখানে হুকুমের আসামি বলে কিছু নেই আপনাকে ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট দ্যাট ইউ ডিড দ্য রং থিংস অ্যান্ড দেন ইউ উইল গেট দ্য জাস্টিস হোয়াট এভার মানে আপনার ভাগ দিয়ে আসে কিন্তু আমাদের মধ্যে এখানে কিন্তু সেটা প্র্যাকটিস নাই আমি বলবো আমাদের দেশের যে সমস্যাটা মূলত একটা হলো শিক্ষা নাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতিকরণ আমরা সব সময় যে যখন যেখানে যাই সে যখন ব্যক্তিগত ইতিহাসও বিকৃতি করে ফেলি তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ যেটা বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে যে চিন্তাটা উনি দিতে পেরেছিলেন যিনি জেলে থাকতেও একটা মুক্তি সংগ্রাম মাঠে পরিচালিত হতে পেরেছে সেই যে ন্যাশনাল ফিলিংসটা সেই ন্যাশনাল ফিলিংস উই 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 ব্রেক ইট ওই উই ব্রোক ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ওটার পর কিন্তু আর আসে নাই সেই জাতি কারণ তখন আমি আমরা হয়ে গেছি তখন আর আমাদের শব্দটা ছিল না তখন আমি আমরা আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ স্বাধীন করছে একটা মাত্র দল তা তো না বাংলাদেশের সাতই মার্চের ভাষণে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা তো একটাই দল করতেন না তারা বিভিন্ন কিন্তু তার দেশপ্রেমের যে কমিটমেন্টটা উনি জনগণকে দিতে পেরেছেন দে ইজ নো লিডার গেইভ দ্যাট প্রেরণা টু আদার্স এরপরে অনেক নেতা এসছেন তারা তাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করেছেন অনেকে চেষ্টা করেন নাই কিন্তু সবার লক্ষ্য একটাই ছিল টু গেট দ্য পাওয়ার টু হোল্ড দ্য পাওয়ার টু কন্টিনিউ দ্য পাওয়ার যার জন্য তারা ব্যর্থ হয়েছেন এখন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি এই কারণে যে আমাদের কমিটমেন্ট নাই তো গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে আমি ব্যক্তিগত হব মানে হয় মনে করি যে সেলফ কমিটমেন্ট এবং সেলফ রিয়ালাইজেশন এবং সেলফ এডুকেশন এই তিনটা জিনিস অত্যন্ত জরুরি উইদাউট ইট ডেমোক্রেসি ক্যান নট ওয়ার্ক জি প্রফেসর আবু সাইদ এবং যেহেতু সাতই মার্চের ভাষণের প্রসঙ্গটা উনি তুললেন হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে বাংলাদেশের সংবিধান ও সাতই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর সেটি সন্নিবেশিত আছে কিন্তু আমার আমার মনে হয় যে ওই যে উনি যেমনটা বলছিলেন যে যারা চেতনার জন্য জীবন দিয়েছে তারা কোথায় এখন অনেক মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া যায় যাদের একাত্তরে জন্ম হয়নি সেরকম ওই সাতই মাসের ভাষণ আসলে সংবিধানে কি অবস্থায় আছে মূল সংবিধানে সাতই মাসের ভাষণের উল্লেখ ছিল কিন্তু টেক্সট ছিল এটা পঞ্চদশ সংশোধনতে এসে সাতই মাসের ভাষণকে সন্নিবেশিত করা হলো এখন দেখা গেছে আমি ধন্যবাদ জানাবো এক ভদ্রলোককে ওনার নাম হলো সম্ভবত কাশেম আলী ওনার তিনি প্রথম এমন একজন লোক যার বাড়ি রাজবাড়ি তিনি সংবিধানে সন্নিবেশিত সাতই মাসের ভাষণ দেখে পড়ে ষাটটা ভুল ধরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটা চিঠি লিখেছিলেন তার এপিএস বরাবর পরবর্তীকালে হাইকোর্টে যাওয়ার পরে দুজন আইনজীবী কেস করার পরে একটা কমিটি করে দেয় সেই কমিটি গিয়ে দেখে সাতই মাসের ভাষণে একশো নয়টি অমিল এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অসম্পূর্ণ বাক্য রয়েছে এটা রাজবাড়ির কাশেম আলীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে পড়েনি কিন্তু আমার এটা মনে হয়েছে গোপালগঞ্জের ভাষায় সাধারণ মানুষের ভাষায় উনি কথা বলতেন সেখানে চলিত সাধু সব মিলে কথা বলতেন কিন্তু এই ভাষণটা দেখা গেল যে মার্জিত করা হয়েছে তো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমরা যেদিন উপস্থিত ছিলাম ওই দিন আমরা তো মার্জিত ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে চিনি না বঙ্গবন্ধুকে চিনি চিনি তার চর্চিত ভাষণের মাধ্যমে তিনি যেভাবে কথা বলেন সেইভাবে যেমন আমার জীবনে একটা আছে এই মিলপিটা প্রতিষ্ঠা করার উনি আমাকে ডাকলেন এই তো চেয়ারম্যান আমি একটা ডেরি ফার্ম করবো বাঘাবাড়ি ঘাটে আপনি আমি তো এগুলো কিছু জানি না আমি এগুলো জানি না উনি বললেন তুই চাষা না জোলা তাই হ একার সেফ ভাবে এই ডাকবেন আমি চাষা কথার পারবি যা শেষ তো অর্থাৎ উনি সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ ভাষায় বলতেন এবং সাধারণ মানুষের কথাকে উনি গ্রহণ করতেন 
সেজন তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষ আমরা সেই অসাধারণ মানুষকে ভদ্রলোকী পোশাক আনতে গিয়ে সাতই মার্চের ভাষণ পর্যন্ত আজকে পূর্ণতার ভিতরে ফেলে দিয়েছি অমিলতার ভিতরে ফেলে দিয়েছি এটা মহা অন্যায় কারণ এসব এটা হলো সেই ইউনেস্কো পুরস্কার পাওয়া একটা ভাষণ স্বীকৃতি পাওয়া একটা ভাষণ যারা এগুলো করেছেন তাদেরকে কোনো রকম তিরস্কার শাস্তি কোনো বিধান আছে কেবল করা যাবে করা উচিত যারা করেছে তারা অন্যায় করেছে জাতির পিতার এই ভাষণ মহামূল্যবান যার জন্য এর নাম হয়েছিল পয়েন্ট অফ পলিটিক্স সেই ভাষণকে যারা উল্টাপাল্টা করে তারা মহা অন্যায় করেছে সে যাই আমি এ কথা বলেই আসছি শেষ করে দিতে হবে আচ্ছা আমি একটা কথা বলে যে যে কথার বলছিলাম এবার বাজেটে দেখানো হয়েছে পাশা করার টাকা ফেরত নিয়ে আসলে সেখানে সাত পার্সেন্ট ট্যাক্স দিলে সেটা মাফ হয়ে যাবে এবং দেখানো হয়েছে সামাজিক খাতে সবচেয়ে বরাদ্দ বেশি হয়েছে জিডিপি থ্রি পার্সেন্ট আসলে এটা শুভন করে পাকে এই যে সামাজিক খাতে যে বিষয়টা বলা হয়েছে এই সামাজিক খাতের বিষয়টা কিভাবে আসল সামাজিক নিরাপত্তা খাত যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে লর্ড বিভারেজ নামে ব্রিটেনের এক লোক তিনি সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো দার করালেন এ ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায় ছিল এ ভদ্রলোকের জন্ম হয়েছিল রংপুরের একটা পাদ্রি ঘরে সেই রংপুরের কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো বলে কোনো কিছু নাই এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গিয়ে তিনি ব্রিটেনের যে সামাজিক কাঠামো রূপরেখা দিয়েছিলেন তার পিতৃতেই সেখানে শিক্ষা আপনার শিক্ষার কথা বলেছেন স্বাস্থ্য তারপর জীবনের নিরাপত্তা মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত হবে কর্মসংস্থান অন্য বস্ত্র মৌলিক চাহিদাগুলো মানুষ পাবে যেগুলো সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেছিলেন বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা দেখানো হয়েছে বড় করে আসলে উভর ভিতরতে পেনশন যাবে মায়না যাবে বেতন যাবে সরকারি ঋণ নিয়েছে তা বেড়ে বেরোলে দেখা যায় দেড় পার্সেন্টও না এরকম ফাঁকিবাজি চালাকি করে রাষ্ট্র চালালে সে রাষ্ট্র কোনো দিন মহৎ কিছু অর্জন করতে পারে না সে রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারে না এবং সুস্থ স্বাভাবিক ধারায় বিকশিত হতে পারে না এই জায়গায় আমার একটা সংক্ষিপ্ততার কথা একটা অতৃপ্তির অসন্তুষ্টির কথা যেটা সত্য সাদাকে সাদা বলো যা আমি দিতে পারছি না কালোকে কালা বলো সেই অভ্যাস আমাদের নাই সেই সাহস আমাদের নাই এবং সেই মহত্ববোধ আমাদের মানুষের প্রতি কমিটমেন্ট নাই যে কথা আপনি বারবার বলছেন কমিটমেন্ট অঙ্গীকার হলো সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সংবিধান প্রথমে আছে আমরা অঙ্গীকার করিতেছি আমরা সাতই মাসের আগে রেসকোর্স ময়দানে অঙ্গীকার করেছিলাম ছয় দফা যদি হয় তাহলে জ্যান্ত খবর দেবে সে যাই হোক যে কথা বলছি আজকে অঙ্গীকার নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর হই সবাই যে গণতান্ত্রিক পথে অর্থবাহ গণতান্ত্রিক পথে শুধু গণতন্ত্র না অর্থবাহ গণতন্ত্র পথে যে পথে মানব মুক্তিকে নিশ্চয়তা দেবে শেষ করতে হবে সেই পথে আমরা অগ্রসর হব समय गणतंत्र 
অনেক মূল নীতির কথা আমরা আলোচনায় আনতে পারি কিন্তু গণতন্ত্র গণতন্ত্র থাকলে আসলে বাকিগুলোর কোনো প্রয়োজনীয়তা পড়ে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত পঞ্চাশ বছরে আমরা সেই গণতন্ত্র চর্চা করতে পারিনি যেই গণতন্ত্র আমার অতিথিদের একজনের ভাষায় জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে রাষ্ট্র চলবে সেটি আমরা চর্চা করতে ব্যর্থ হয়েছে এর কারণ হিসেবে আরেক অতিথি বলছেন যে আমরা কমিটেড না এবং সেলফ কমিটমেন্ট সেলফ রিয়ালাইজেশন সেলফ এডুকেশন এগুলো খুবই জরুরি এবং গণতন্ত্রের একটি প্রধান অন্যতম অনুষঙ্গ ওই কথার মধ্যেই আছে যে একটি ভালো নির্বাচনী ব্যবস্থা একটি ভালো নির্বাচন ভালো নির্বাচন হলেই গণতন্ত্রের গ্যারান্টি থাকবে সেটি নয় তবে নির্বাচন ছাড়া ভালো নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র হয় না সেটিও নিশ্চিত করেই বলা যায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে এবং এটি আসলে আমাদের মনস্তত্ত্বে থাকতে হবে এবং আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে অর্থবহ গণতন্ত্রের পথে এবং সেই অঙ্গীকার যদি থাকে আমরা করি এবং সেটি যদি চর্চা করি আমাদের মনস্তত্ত্বে যদি সেটি ধারণ করতে পারি তাহলেই আসলে যে সংকটের মধ্যে আমরা আছি সেই সংকট থেকে উত্তরণ বা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা